Chào thầy các bạn, hôm nay mình sẽ bắt các thực tập tuần 1 phần ATFF Permission Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị máy Windows Server 208 và chưa nâng cấp domain Tên máy là Z1 và NIT1 là 192.168.1.124 Và máy Windows B PC1 có NIT1 là 192.168.1.124 <cười> Và chúng ta sẽ cảm ơn như trên Mục tiêu bài lab là có hình ATFF Permission và mục tiêu cuối cùng là có hình ATFF Permission và lưu ý là khi thực hiện à, cho mấy ảo vi hôm qua thì các các mạng sẽ thiết lập ở chế độ only và nên tới tương năng Windows Firewall trên các máy server và PC Về các bước thực hiện thì bước 1 chúng ta sẽ tạo hai à, group nhân sự và kỹ thuật Group nhân sự à, có hai user là NS1 và NS2 và group nhân sự có hai user là KT1 và KT2 Đầu tiên chúng ta sẽ vào start chọn vào run sau đó chúng ta sẽ chọn uh, gõ vào losrmgr.msc để vào local user and group Đầu tiên chúng ta vào start và run gõ lệnh losrmgr.msc để vào local user and group Sau đó chúng ta vào user Trong uh, local user and group chúng ta uh, tạo 4 user Có tên là KT1, KT2, NX1 và NX2 Chúng ta chụp phải chọn new user trong username chúng ta gõ vào KT1 và password bỏ chọn Usermod Chain Password SNS Logon chọn Career tương tự KT2 Password Bỏ chọn Usermate Trend Backward SNS Logon Chọn Clear Và Gõ vào <cười> NS1 Backward Bỏ chọn Usermate Trend Backward SNS Logon Chọn Clear Tương tự nơi thứ hai sau khi tạo bốn uh, user thì uh, chúng, ở phần uh, group chúng ta sẽ tạo hai group là kế toán và uh, nhân sự uh, trong uh, kế toán property Chúng ta sẽ uh, chọn vào Chúng ta sẽ uh, add vào uh, KT1 và KT2 Và nhân sự Chúng ta cũng làm tương tự Chúng ta sẽ add vào NS1 và NS2 Chúng ta qua phần group Chuột phải Chọn New Group à, Chúng ta đặt Group Name Có tên là Kế Toán Chọn Clear Chọn S Advanced Chọn Final Chúng ta sẽ add vào KT1 và KT2 Chọn OK Chọn Create Và chúng ta sẽ tạo uh, Group có tên là nhân sự Và chúng ta sẽ add vào hai user Có tên là NS1 và NS2 Chọn Create <cười> Bước 2 chúng ta sẽ uh, tạo và share Thư mục Data 
à, câu ba từ một con là chung kế toán và nhân sự có phân quyền trên máy sơ một chúng ta sẽ tạo ba từ một con ba từ à, tạo từ một data và trong từ một data chúng ta sẽ tạo ba từ một con có tên là chung kế toán và nhân sự tiếp theo trên máy sơ một chúng ta sẽ xe uh, từ một data có phân quyền uh, group nhân sự và kế toán chỉ có ba quyền uh, risk and skill uh, list for the constant và risk trong data property chúng ta vào tab security chọn vào advanced trong uh, advanced chúng ta chọn vào edit bỏ chọn include uh, để bỏ chọn các thừa quyền từ uh, thứ một cha rồi chọn copy ở Windows security chúng ta vào star vào computer và auditor tạo thư mục có tên là data trong thư mục data chúng ta tạo ba thư mục con có tên là chung kế toán và nhân sự à, chúng ta chụp phải vào thứ một data chọn property và phần security chọn advanced chọn edit chọn à, bỏ chọn include chọn copy chọn ok À, để à, bỏ chọn cái từ từ một từ từ một cha tiếp theo chúng ta à, vào edit và chúng ta sẽ à, xóa user và à, add kế toán và uh, nhân sự uh, trong kế toán thì chúng ta uh, cho ba quyền là risk and uh, skill risk for the content và risk tương tự ở uh, group nhân sự chúng ta cũng cho ba quyền risk and skill risk for the content và risk chúng ta chụp phải vào data chọn property chọn security chọn uh, edit và chúng ta sẽ xóa user sau đó chúng ta sẽ add vào nhân sự và kế toán chúng ta chọn vào kế toán chúng ta uh, check vào risk and skill list for the constant và risk và nhân sự chúng ta cũng làm tương tự rồi chọn apply chọn ok và trên máy sơ một chúng ta sẽ tiếp tục xe thư mục chung có phân quyền group nhân sự và kế toán có phân quyền À, trong thứ một à, chung property chúng ta vào tab security và advanced và sau đó chúng ta à, chọn vào edit bỏ chọn include à, để bỏ à, chọn à, kết thừa quyền thứ một từ thứ một cha sau đó chúng ta chọn vào copy chúng ta vào data chụp phải vào à, thứ một chung chọn property chọn à, security chọn vào advanced <cười> chọn include chọn edit chọn uh, bỏ chọn include 
chọn vào copy để vào chọn quyền kế thừa từ từ tuấn mục cha chọn ok tiếp theo chúng ta vào uh, edit và chúng ta sẽ ép vào kế toán và nhân sự sau đó chúng ta cũng cho full control để cho nó toàn quyền <cười> chọn apply ok Tiếp theo trong máy C1 chúng ta sẽ tiếp tục xe thứ một kế toán có phân quyền Group nhân sự bị remove và kế toán có phân quyền Trong kế toán thì chúng ta chọn vào Security Chọn vào Effect Sau đó chúng ta chọn vào Edit Chọn Bỏ chọn Include sau đó chúng ta chọn vào copy à, để à, bỏ chọn cái thừa quyền từ thứ một cha tiếp theo chúng ta sẽ à, trở lại kế toán của property và chọn vào à, task security chọn edit sau đó chúng ta sẽ Uh, xóa user rồi uh, thêm hai group kế toán và nhân sự vào và uh, phân phân quyền cho kế toán và remove group nhân sự buộc phải và kế toán chọn property chọn security chọn event chọn edit bỏ chọn include chọn copy sau đó chúng ta vào edit Uh, chọn vào kế toán cho uh, phương quyền sau đó chúng ta chọn vào nhân sự remote để uh, xóa nhân sự Tiếp theo trong máy sơ 1 chúng ta sẽ tiếp tục xe từ một nhân sự có phân quyền Group kế toán bị uh, remove và nhân sự có phân quyền Tương tự thì uh, chúng ta cũng vào uh, security và fan Sau đó chúng ta cũng vào edit Bỏ chọn in include Chọn copy Để uh, bỏ chọn các thừa quyền từ tướng một cha Sau đó chúng ta Uh, vào uh, edit và remove đi uh, group kế toán và uh, group nhân sự thì uh, chúng ta cho full control để cho nó toàn quyền chúng ta chụp phải vào nhân sự chọn property chọn security chọn event chọn edit và bỏ chọn include chọn copy chọn ok chọn edit và chúng ta remove đi uh, group kế toán và cho group nhân sự full control để cho nó toàn quyền bước 3 chúng ta sẽ kiểm tra việc phân quyền trên các thư mục chia sẻ để kiểm tra phân quyền uh, cho thư mục data và các thư mục con của nó chúng ta đăng nhập vào c uh, 1 bằng kt1 và uh, truy cập vào thư mục chung tạo và xóa một file bất kỳ để kiểm tra vườn của kt1 <cười> chúng ta vào star chọn lock off chúng ta sẽ uh, truy cập vào kt1 để kiểm tra vườn
chúng ta vào star vào computer vào user vào thư mục data vào uh, chung chúng ta thử tạo một vertex có tên là k một tạo k một thành công chứng tỏ k một có quyền ghi tiếp theo chúng ta thử uh, xóa file k một trong uh, thư mục chung chọn yes xóa thành công tương tự thì uh, chúng ta sẽ như vậy uh, thư mục chung có toàn quyền tiếp theo chúng ta sẽ qua thư mục kế toán chúng ta thử tạo và xóa một file để kiểm tra quyền của uh, k thứ một trong thư mục kế toán vậy uh, trong thư, uh, vậy k thứ một trong thư mục kế toán có toàn quyền tiếp theo chúng ta uh, qua thư mục nhân sự trong thư mục uh, nhân sự khi chúng ta uh, click vào sẽ xuất hiện thông báo uh, không truy cập vào thư mục nhân sự được do kt1 không có quyền nếu chúng ta muốn uh, tiếp tục thì chúng ta chọn uh, và continue thì sẽ hiện cái bảng uh, admin để chúng ta truy cập vào Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra việc phân quyền thứ mục data và các thứ mục con của nó. Ta đăng nhập vào C1 bằng user bằng user ns1. <cười> Tương tự cái thứ mục. Chúng ta vào star lock up chúng ta sẽ đăng nhập vào ns1 để kiểm tra quyền <cười> chúng ta vào style và computer vào data vào uh, chung thử tạo và xóa một file đã thành công và xóa xóa thành công vậy thứ mục chung có quyền tiếp theo chúng ta vào thứ mục kế toán để kiểm à, và thứ mục nhân sự để kiểm tra chúng ta tạo một <cười> file và xóa một file thứ mục nhân sự à, cũng có quyền trên ns 1 tiếp theo chúng ta vào à, thứ mục kế toán khi vào thư mục kế toán sẽ xuất hiện thông báo uh, ns1 <cười> uh, thư mục kế toán không có quyền uh, không truy cập vào thư mục kế toán được do ns1 không có quyền <cười> bước 4 chúng ta sẽ phân quyền uh, thư mục bằng uh, special permission phân quyền chưa cho phép xóa tài liệu uh, do user đã tạo ra trong máy xe một chúng ta vào uh, thư mục chung property và vào task security chúng ta vào event
trong event chúng ta chọn vào edit chọn vào uh, nhân sự chọn vào edit và bỏ chọn uh, delete bỏ chọn uh, delete subfolder and file và delete để không có có quyền so file và chúng ta cũng thực hiện uh, tương tự cho group kế toán trong tư mục chung chúng ta chụp phải vào uh, tư mục chung chọn property chúng ta vào star lock up vào admin và start <cười> vào computer và osa và data chụp phải vào chung chọn property chọn vào uh, security chọn vào advanced chọn uh, edit chọn vào kế toán và chọn edit chúng ta sẽ bỏ chọn uh, delete uh, subfolder and file và delete chọn ok tương tự chúng ta cũng uh, chọn vào uh, group nhân sự chọn edit bỏ chọn delete subfolder and file và delete chọn ok Sau đó chúng ta sẽ tiến hành à, đăng nhập vào KT1 cho máy xe 1 Và KT, à, user KT1 chỉ có quyền cho tài nghiệm của mình Mà không có quyền cho tài nghiệm của người khác chúng ta vào star lock up <cười> vào kt1 vào data chúng ta sẽ tạo lại các file và chúng ta lock up vào đời S1 chúng ta cũng tạo lại file đời S1 Tiếp theo chúng ta lock up vào kt1 <cười> Chúng ta vào thư mục data vào chung Chúng ta thử vào ns1 
và từ số là F1 sẽ xuất hiện thông báo uh, user kt1 chỉ có quyền cho tài nghiệp của mình mà không có quyền cho tài nghiệp của người khác muốn xóa ns1 chúng ta chọn vào container chúng ta phải đăng nhập vào admin mới có thể xóa được ns1 bước 5 take ownership uh, cho một user trong một user tạo riêng một thư mục và phân quyền chỉ có user đó mới truy cập được admin cũng không được truy cập cho máy c1 chúng ta đã nhập vào uh, user này s1 uh, và vào thư mục uh, nhân sự để tạo một thư mục này s1 chúng ta vào star lock off đăng nhập vào này s1 vào star vào computer vào data vào thư mục nhân sự chuột phải chọn new folder tạo một uh, thư mục có tên là ns1 tiếp theo cho máy số <cười> 1 chúng ta sẽ tiếp tục phân quyền cho ns1 chỉ có uh, ns1 không ai có quyền truy cập ngoại trừ ns1 và trong uh, ns1 property chúng ta vào task security chọn vào event và chọn vào edit bỏ chọn include để bỏ chọn kế thừa quyền tư tưởng một trang và chọn vào copy ở window security chúng ta chụp phải vào uh, ns1 chọn property chọn security Và sau khi uh, chúng ta advance xong Thì uh, chúng ta vào phần edit Và uh, trong uh, permission Thì chúng ta sẽ xóa toàn bộ các uh, user và group của NS1 Và chúng ta thêm uh, NS1 Vào uh, thứ một ns một và cho ns một có full control chúng ta chọn vào expand chọn edit bỏ chọn include chọn copy để bỏ chọn quyền kết thừa từ thứ một trang sau đó chúng ta chọn vào edit chúng ta sẽ remove toàn bộ chỉ để lại uh, ns một và cho uh, user này f1 full control bây giờ thì uh, không có ai có quyền truy cập uh, thứ một này f1 ngoại trừ uh, này f1 có full quyền bước 5 thích on ship cho admin uh, cho máy xe một chúng uh, admin uh, cũng không có quyền truy cập vào uh, này f1 chúng ta vào star và lock up và admin chúng ta uh, thử truy cập vào uh, thứ mục này s một trong thứ mục nhân sự chúng ta sẽ thấy thứ mục uh, không thể truy cập vào thứ mục này s một dù là admin để uh, truy cập vào uh, thư mục uh, S1 chúng ta sẽ thiết lập uh, thách on ship cho admin cho ns 1 và trong uh, ns 1 property chúng ta sẽ vào tab security chọn và advance sau đó chúng ta <cười> chọn vào owner chọn edit chọn vào admin 
và chọn uh, reflect on và sau đó chúng ta chọn yes chúng ta chụp phải vào nơi màu chọn property chọn và security chọn và advanced chọn owner và chọn và admin chọn edit chọn admin chọn vào uh, reply owner chọn apply chúng ta chọn yes để có thể uh, truy cập vào nơi một Tiếp theo chúng ta chụp phải vào nơi F1, chọn Property, chọn Security Thì à, lúc này chúng ta sẽ thấy à, Admin có full quyền Và đến lúc này chúng ta có thể truy cập vào nơi F1 Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi